today is adding and subtracting fraction with like denominator. So, ibig sabihin po, like denominator, magkamukha po ang dalawang denominator. Alin po ba ang denominator? Ang nasa baba ng fraction at ang nasa taas ay tinatawag na numerator. Lagi nyo pong tatandaan sa fraction kapag magka Kapag magkamukha ang dalawang denominator, ia-add lang po natin ang dalawang numerator. Kokopyahin po ang, dalaw ang dalawang denominator at ipa-plus po ang dalawang numerator sa taas. 1 plus 1 is equals to 2. Reduce to lowest term, 2 divided by 2 is equals to 1. Another example. Kopyahin ang denominator. I-add ang dalawang numerator, 2 plus 1 is to 3. Third example, kopyahin ng dalawang denominator, i-plus ang dalawang numerator, 3 plus 1 is equals to 4. Ganon din po sa subtraction, kopyahin po ang dalawang denominator, i-minus ang dalawang numerator, 4 minus 1 is equals to 3. 4 minus 2 is equals to 2. Napakadali, kopyahin po ang denominator, 2 minus 1 is equals to 1. Ganun lang po kadali ang adding and subtracting fraction with like denominator. E paano naman po i-add at isosubtract kapag unlike denominator o hindi magkamukha? Diyan! Ito po. Okay, instant, no? So, ito po. Iba pong proseso ang ginagawa kapag magkaiba ang dalawang denominator, katulad ng example ko dito. Or 3 and 2. Ang gagawin po natin dyan ay 3 Imo-multiply po natin siya sa kabilang denominator. 3 times 2 is equals to 6. Iki-criss-cross po natin ang dalawang yan. 2 times 2 is equals to 4. Kunin po ang operation. 1 times 3 is equals to 3. 4 plus 3 is equals to 7. Kopyahin po ang denominator. Mapapansin po natin ang sagot niya ay 7, 6. Hindi po natin pwedeng isagot kay teacher o sa final answer natin ang improper fraction. Ang improper, ang, ang improper fraction na tinatawag ay ang mas mataas ang numerator kesa kay denominator. Ang gagawin po natin dyan ay using long division method. Magdi-divide po tayo. Kuha po ako ng scratch. 7 divided by 6. Kailangan po marunong po kayong mag-divide. 7 minus 6 equals to 1. Kukunin po natin ang answer niya as a whole number. Kunin po natin. 1, 1, 6. 1, 6. Ang sagot po natin ay 1, 1 over 6. Nakakasunod po. Next example. Magkaiba ang dalawang denominator. Imumultiply, 4 times 2 is equals to 8. Crisscross from top to bottom, 2 times 2 is equals to 4. Kopyahin si operation, 1 times 4 is equals to 4. Habaan natin ng konti. 4 plus 4 is equals to 8. Kopyahin po ang isang denominator. At alam po natin, any number divided into itself is equals to 1. 8 divided by 8 is equals 1. This is the answer. Third example, 2 times 4 is equals to 8. 1 times 4 equals to 4. Kopyahin si operation. 2 times 2 is equals to 4. 4 plus 4 is equals to 8 over 8. 8 divided by 8 is equals to 1. Another example. Jaran, Galing, no? 5 times 3 is equals to 15. 4 times 3 is equals to 12. Kopyahin po si operation. 2 times 5 is equals to 10. 12 minus 10 is equals to 2 over 15. Nakakasunod po. Next example, 4 times 2 is equals to 8. 3 times 2 is equals to 6. Kopyahin si operation. 1 times 4 is equals to 4. 6 minus 4 is equals to 2. Kopyahin si 8. 
reduce into lowest term, 1, ilang 2 ang makukuha sa 2? 1, ilang 2 ang makukuha sa 8? Is equals to 4. Ang sagot po natin ay 1 fourth. Kailangan po marunong po kayong mag-reduce into lowest term or mag-factor. Katulad po na itinuro ko ng mga previous video ko. Last example, 4 times 3 is equals to 12. 2 times 3 is equals to 6. 1 times 4 equals to 4. 6 minus 4, 2. Kopyahin si 12. Hahanap po tayo ng pwedeng i-factor dito. O i-reduce po natin siya into lowest term. Katulad po ng ginawa ko dito sa nauna. Pwede pong humanap po tayo ng ipa-factor natin sa 2 at sa 12. That is 2. Pwede po nyo itong isulat, pwede rin pong hindi. Katulad na ito, hindi ko na po siya isinulat. 2 divided by 2 is equals to 1. 12 divided by 2 is equals to 6. This is the answer. Nakukuha nyo po, ganun po kadali ang adding and subtracting fraction with unlike denominator. E paano naman po kung may kasamang whole number o ang tinatawag nating mixed number? Jaran, Okay. Nilagyan ko po siya ng title adding and subtracting mixed number. Example, meron po siyang whole number at fraction. Ang gagawin po natin kapag may mixed number, ang gagawin po natin sa mixed number, i-convert po natin siya into improper fraction. Ano po ang improper fraction? At paano gawin, i-convert ang mixed fraction into improper fraction? Ganito po, 2 times 2 plus 1. Nakukuha nyo po, 2 times 1 plus 1. Kukunin nyo po ang denominator niya. 2 times 2, 4, plus 1, 5. Kunin po ang operation. Kopyahin ang 1 half. Makikita nyo po ang dalawang denominator. Pag magkamuka po ang dalawang denominator, kukopyahin lang po ang denominator at ipa-plus po ang dalawang numerator. 5 plus 1 is equals to 6. Nakikita nyo po Meron po siyang improper fraction. Ibig sabihin po, mas mataas ang numerator kesa kay denominator. Kaya dapat po natin siyang i-divide. 6 divided by 2 is equal to 3. This is the answer. Okay, next example. 2 times 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. Kopyahin po ang denominator. Pati si operation. Ganun din po. Iko-convert din po ang mixed number kay improper fraction. 4 times 1 is equals to 4 plus 1 is equals to 5. Kopyahin po ang denominator. Mapapasin nyo po na magkaiba ang dalawang denominator kaya iba po ang proseso. Imumultiply po natin ang dalawang denominator. 2 times 4 is equals to 8. 3 times 4 is equals to 12. Kunin po ang operation. 5 times 2 is equals to 10. 12 plus 10 is equals to 22. Kopyahin po ang 8. Mataas po ang numerator kesa kay denominator. Kaya kailangan po natin siyang i-convert into improper fraction. Dahil hindi po katanggapin ni teacher kapag improper fraction ang sagot. Pero equivalent lang din po siya. So, ang gagawin po natin siya, i-divide po natin kapag mas mataas ang numerator kesa kay denominator. Kailangan po marunong tayong mag-divide. Kukunin po natin ang sagot niya bilang whole number 6 and 8 kaya pa po ba nating i-reduce ang 2 and 6, 8? kaya po dahil ang factor po ng 6 and 8 is 2 3 6 divided by 2 is equals to 3 and 8 divided by 2 is equals to 
4. Ang sagot po natin dyan ay 3 over 4. Kopihin ang whole number. Nakukuha nyo po. Ayan. Medyo magulo. Okay. Example. For addition, 3 times 2 is equals to 6 plus 2 is equals to 8. Kopihin po ang denominator. At ang operation, 2, lalagay po natin dito ang 2. Alam nyo po ba na ang whole number ay may imaginary na over 1? Hindi na po ito kailangan isulat. Pero automatic, merong over 1. Okay? Ibig sabihin, 3 times 1, dahil magkaiba ang denominator, ganito po ang proseso. 3 times 1 is equals to 3. 8 times 1 is equals to 8. 2 times 3 is equals to 6. 8 plus 6 is equals to 14. Kopihin si denominator. 14 divided by 3. Kuha po ako ng scratch. Kung nakikita nyo po sa camera. 4. Ang sagot po niya ay 4 2, 3. Nakakasunod po. Tatandaan nyo po, pag magkaiba ang denominator, iba po ang proseso. Again, ang mixed number, i-convert po sa improper fraction. 5 times 1 is equals to 5 plus 4 equals to 9. Kopyahin ang denominator, ang operation, at yung 2 third. Magkaiba ang dalawang denominator, kaya i-multiply po natin ang dalawa. 5 times 3 is equals to 15. 9 times 3 is equals to 27. Kunin ng operation. 2 times 5 is equals to 10. 27 minus 10 is equals to 17 over 15. Mataas ang numerator kaysa kay denominator, kaya gagamit po tayo ng long division method. Or ang pagdi-divide. 17 divided by 15 is equals to 1. 1 times 15, ima minus po, 2. Kunin natin ang sagot sa division as a whole number. At ang remainder bilang numerator, at ito po ay bilang denominator. Nakakasunod? Okay, next example. 2 times 3 is equals to 6 plus 1, 7. Over 2. Kopyahin ang operation. Ang 1 third. Magkaiba, multiply 2 times 3 is equals to 6. 7, minus, uh, 7 times 3 is equals to 21. Kunin ang operation. 1 times 2 is equals to 2. 21 minus 2 is equals 19. Over 6. Again, gagamit na naman tayo ng long division method. 19 divided by 6, 3, 6, 12, 18, over 1. Ang sagot po dyan ay 3, 1, and 6. Nakakasunod? Okay. Last example. 4 times 4 is equals to 16 plus 1, 17. Kopyahin ang denominator. Ima-minus po natin siya. Ang 3 po ay meron po siyang imaginary na over 1. Basta whole number, lahat po ng whole number, meron po siyang imaginary na over 1. So, kukopahin po natin si 3, lalagyan po natin siya ng 1. So, magkaiba po ang dalawang denominator, multiply po natin siya. 4 times 1 is equals to 4. 17 times 1 is equals to 17. Kumpihin ng operation. 3 times 4 is equals to 12. 17 minus 12 is equals to 5. Kopyahin ng 4. Improper fraction. Kailangan po natin siyang i-convert into mixed number. Kailangan po natin siyang i-divide. 1, 4, 1. Okay. 1 and 1, 4. Nakakasunod. Ganun po, mag-add at mag-subtract ng mixed number. Na po, may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. Ang next video po na ipiniprepare ko is multiplication and division of fraction. Be ready!